Xin chào toàn thể anh em nhé Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi phần 14 nhé Phần 14 này mình sẽ tặng anh em một cái sơ đồ mạch phao và hen máy giặt Toshiba 920 và viên 1000 nhé Anh em có theo dõi hoặc đăng ký kênh thì cho mình xin một lượt đăng ký nha anh em Mình học cái điện tử cơ bản rồi Trong vòng một năm rồi anh em nào mà cần hỗ trợ gì có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé Mình sẽ hỗ trợ anh em nhé Nếu như mà anh em theo dõi và anh em đồng hành cùng mình trong vòng một năm nha anh em Mình sẽ tạo điều kiện cho anh em học miễn phí nhé thì ở đây mình sẽ có sơ đồ mạch phao và hen máy giặt hôm nay mình sẽ đi học phần 14 là IC phao 4069 IC 4069 và 7404 nha anh em mình sẽ tặng anh em cái sơ đồ này nha mình sẽ đi phần IC trước nha anh em thì cấu tạo của nó bên trong thì nó gồm một block nó được ghép bởi là hai con phép mà một con phép thuận và một con phép ngược đúng không ạ đây ạ nó sẽ được cấu tạo đây sẽ là cái chân gần ở đây đây là vcc đây in vào để ao ra anh em nhé cấu tạo của con này nó sẽ có 14 chân nha anh em đây anh em mình sẽ có hai con một con chân cắm và một con chân dán nhé đây ạ thì những cổng này thì nó không hoàn toàn lấy hết tất cả các cổng này đâu anh em có thể là nó lấy cổng một hai năm sáu một hai vào thì năm sáu ra anh em nhé hoặc là 13, 12, ba mười chín tám ạ anh em lưu ý nhá, có không lấy toàn bộ cái cổng nó bỏ trống nhá. thì cái bờ lốc này á, những cái bờ lốc này này, nó có tác dụng gì ạ? À? thứ nhất là nó tạo dao động nha anh em, tạo dao động ạ. À. thứ hai nó là đổi xung xin thành trung vuông nhá. ở đây á, mình đã có vẽ một cái xung mình phao mình sẽ sẽ giải thích cho anh em tiếp theo. thì cái dạng xung của nó này, ở cái dụng xung hình xin này, sang cái dạng xung hình vuông này, sau khi mà đi qua cái cổng này này, nó sẽ được đổi đổi dạng xung nha anh em. Thứ ba là đổi tín hiệu số Có nghĩa là tín hiệu số có nghĩa là sao ạ Có nghĩa là nó vào là tín hiệu là Ví dụ như là 101 Thì ra nó sẽ là 010 nha anh em Hoặc là vào nó là 010 Ra thì nó sẽ là 101 ạ Hoặc là Mình đo áp vôn thì Nó vào 5V thì ao ra nó sẽ là 0V Hoặc là In vào 0V thì ao ra nó sẽ 5V Đúng không ạ Nó đổi cái tín hiệu số này Nó giống như trang như, như IC cộng đảo nha anh em ở đây phao thì nó có hình dạng như thế này nhé Mình sẽ quanh lại đây cho anh em rồi Nó sẽ có một lõi ferrit này Một là lõi ferrit này Rồi cuộn dây nha anh em Cuộn dây của nó đây ạ Cái này mình vẽ hơi quá nhá Anh em có thể vẽ xuống bên dưới một xíu này Hai là màng cao su nha anh em Màng cao su đây ạ Hai mình đã đánh dấu Ba nó là không khí ạ Có nghĩa là trong này nó rỗng anh em nhé Rỗng nhá Số bốn là dây tiêu anh em nhé Đây bốn nợ nó thông với 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 ba này này anh em và thứ năm là nó có hai con tụ này nha anh em hai con tụ này mắc nối tiếp nhá ở này cái hình dạng này nó là nó phao 3 giây nha anh em khi mà có một cái lượng đồ mình bỏ vào trong thùng đúng không ạ thùng máy giặt đúng không ạ thì bật mới nguồn máy sẽ hoạt động nó sẽ cân đồ khi nó cân đồ thì cái lượng đồ này ví dụ tùy theo ít hay nhiều thì nó sẽ có một cái áp lực hơi nó đẩy vào ống tiêu này nó bị đẩy qua qua cái phần số 3 này anh em thì nó sẽ tác động đẩy đẩy cái màng cao su này anh em nhé đẩy lên xuống nhá thì lên xuống thì cái lõi ferrit này nó sẽ lên xuống ở nơi cuộn dây nhá khi mà có dòng điện đi qua cuộn dây thì nó sinh ra từ trường đúng không ạ từ trường thì nó cảm biết được là à cái từ trường này nó mạnh hay yếu là do lõi ferrit này nha anh em cái lõi ferrit này này là nó cao hay nó thấp anh em hiểu không thì nó sẽ đưa một cái tín hiệu xung ở chân 1, 2 này nó sẽ đưa một cái tín hiệu xung về 5, 6 và về vi xử lý Thì lúc đó vi xử lý hiểu được là à, Cái số lượng đồ này ở trong cái máy giặt này Thùng máy giặt này này Thì nó cần phải cấp bao nhiêu lượng nước nha anh em Đây ạ Sơ đồ của mạch phao Và hen máy giặt tô xe ba nhá Tại là ở đây nó có sơ đồ Mình mình vẽ ra một cái sơ đồ mạch mạch phao không á Thì nó đang còn phần hen nữa Anh em nhá Nên là mình vẽ luôn Cái sơ đồ hen luôn nhá đây nó giống như kiểu là chân 1 này 1, 2, 3 nó là một cổng anh em nhé Đây mình sẽ nối lại này. Đấy Đấy 1, 2, 3 1, 2, 3 là một cổng 4, 5, 6 là một cổng anh em nhé Đây Đấy Anh em thấy không ạ 4, 5, 6 nó sẽ là một cổng nhé Vì xử lý một cái lệnh xung là 2 vô rưỡi nha anh em Anh em lưu ý nhé Ở chân số 6 nhé xung về mình đo áp vôn thôi tại là mình 
mình có xài đồng hồ này này mình sẽ đo là áp vôn anh em nhé là hai vôn rưỡi về vi xử lý nhá chân một hai chân chân này là một hai này chân ba chân bốn chân bốn chân năm là phao nha anh em chân một hai là công tắc từ nhá công tắc từ với công tắc cửa nha anh em bởi vì là uh, cái bo bản bản chất của bo 920 hai mươi á b một nghìn á là nó lấy cái điện áp âm nên là ở đây mình sẽ ghi là dương 5V hoặc là âm 5V anh em nhé. Đây nó sẽ có chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. 7 là mát rồi 8 bỏ trống này. 9 này. 9 với 11 là nó đi xuống âm 5V này. Đây là chân 10 là bỏ trống này anh em. Chân 12, chân 13, chân 14 nhé. Thì chân hen của nó là chân số số 3 nhé anh em. Đây nó đi qua trở R18 100 ohm nhé. Và nó đi vào chân 13 nhé. Và chân, chân 13 này á, thì chân 12 nó sẽ lấy ao của hen về vi xử lý nha anh em về chân số 14 của vi xử lý nhá phao thì nó sẽ chân số 6 nó sẽ đi vào chân số 44 này chân 44 vi xử lý nhá chân 12 nó sẽ đi qua công tắc từ đây đây là công tắc từ này nó sẽ ký hiệu là pin pin 11 và pin 12 anh em nhé pin 11 12 này đi qua con điện trở này R17 100 ohm này và một con tụ gác lên 5V này đi qua D23, D22 nha anh em Và đi về CV xử lý nhé Đầu tiên là mình sẽ kiểm tra IC phao trước là xem coi Nó đã có nguồn cấp ở chân số 7 và chân 14 chưa anh em nhé Nếu mà có nguồn cấp rồi Mình sẽ tiếp tục mình sẽ kiểm tra là Cái thứ hai là Cái phao này Bản thân của cái phao này nó có bình thường hay không anh em nhé Đây ạ Thứ hai là bản thân của phao nó có bình thường hay không phao có bình bình thường không? cái thứ ba là mình kiểm tra này R20 này C80 này C81 C82 này R67 này kiểm tra R20 C80 C81 C82 và R67 R20 và R67 mình kiểm tra xem có đúng nó có bị tăng hoặc là giảm chỉ số không anh em nhé Hoặc là bị đứt không nhé Còn C80, 81, 82 Thì mình kiểm tra là Nó có bị Nó có bị chập này Chập không ạ Còn hai con này mình sẽ kiểm tra là Nó có bị đứt hoặc là tăng chỉ số không anh em nhé Đứt hoặc là tăng chỉ số Chỉ số không anh em lưu ý nhá, cho mình ba uh, con này nhá, bởi vì là ba con này nó rất gì là dễ hư anh em nhá, em lưu ý nhá, nó... IC phao này IC 4069 là 7404 này á, thì mình tặng anh em cái sơ đồ này nhá, anh em có thể là chụp hình lại hoặc là lưu lại nhá, ở bài sau mình sẽ tiếp tục cho anh em uh, uh, những cái bài mới và áp dụng kiến thức ngay trên bo mạch nha anh em. Anh em có theo dõi uh, hoặc là xem video thì uh, anh em nhớ cho mình xin đăng ký kênh nhé và ủng hộ mình nhé.